স্পিনের চিফ স্পিনের চিফ হচ্ছে যে আমরা লেখাকে স্পিন করা মানে একটা আর্টিকেলকে অনেক অনেকভাবে রিডাইট করা তো ওটা দিয়ে আমরা আর্টিকেলকে রিডাইট করার জন্য যে সফটওয়্যারটা আমরা ইউজ করি সেটা হচ্ছে স্পিনের চিফ তো স্পিনের চিফটা একটু ডিফারেন্ট মানে এটা ডাউনলোড করা এটা ইনস্টল করা এবং এটি ইউজ করা একটু ডিফারেন্ট তো সেই কারণে আমি বিষয়টা প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি তো আসুন আমরা প্রথমেই জেনে নিই এটা আমরা ডাউনলোড কীভাবে করব ডাউনলোড করার জন্য আপনি প্রথমে যাবেন আমরা গুগলে সার্চ করব ফ্রি ডাউনলোড স্পিনার চিফ সার্চ করবেন সার্চ করে যে কোনো এক জায়গা থেকে আপনি ডাউনলোড কুক মানে করে নিতে পারেন সাপোজ আমি এখানে ক্লিক করছি আমি তার আগে একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই দেখুন যখন আমি ফ্রি ডাউনলোড স্পিনার চিপ দিলাম তখন দেখুন একটা হচ্ছে সফট পিডিয়া আর আরেকটা হচ্ছে সি নেট তো অ্যাকচুয়ালি সি নেটের সফটওয়্যারগুলো ভালো মানে সি নেটের থেকে খুব সহজেই ডাউনলোড করা যায় তো সেই জন্য আমি সি নেট সিলেক্ট করলাম আপনার এটা সিলেক্ট করতে পারেন মানে ফ্রি ডাউনলোড স্পিনার চিপ দেওয়ার দেওয়ার পরে এই যে স্পিনার চিপ এখানে এখন আমরা ক্লিক করব জাস্ট ডাউনলোড নাও ক্লিক করলাম এখন একটা ফাইল আসবেন ডাউনলোড হওয়ার জন্য এটা আসলো আমি ক্লিক করলাম সেভ ফাইল এটা সাথে সাথে ডাউনলোড হয়ে গেল এরপর আমরা জাস্ট এখানে ডাবল ক্লিক করব এরপরে রান মানে আমরা ডাউনলোড করেছি এখন আমরা ইনস্টল করছি তাহলে ডাবল ক্লিক করে এটা চালু করলাম দেন রান দেন ইয়েস এরপর নেক্সট স্টেপ এখানে আই অ্যাকসেপ্ট দেন নেক্সট স্টেপ অ্যাকচুয়ালি আপনারা এখানে অ্যাকসেপ্ট ক্লিক করবেন না এটা অন্য একটা বিষয় এখানে আপনারা ক্লিক করবেন আই ডোন্ট অ্যাকসেপ্ট ক্লিক করার পর নেক্সট আমাদের সফটওয়্যারটা ডাউনলোড হচ্ছে এটা ডাউনলোড হয়ে গেল থ্যাংক ইউ ইউর ডাউনলোড ইজ কমপ্লিট then uh, the software has been opened download successfully clicking open will show the file you have just download in windows explorer jao amra eta open apatoto na kori acha amra open kori okay chalo dekho amader download folder automatically chole ashbe e je e je spinner chip eta download hoye gelo e je ekhane eta chole asche তো অ্যাকচুয়ালি অন্য অন্য সফটওয়্যারগুলো ডাউনলোড হওয়ার পরে ইনস্টল হওয়ার পরে একটা আইকন চলে আসে আমাদের ডেস্কটপে বাট এক্ষেত্রে সেই আইকনটা আসবে না এক্ষেত্রে মানে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে জাস্ট একটা ফাইল এসছে তো আমরা এই ফাইলটাকে এই ফাইলটাকে কী করব তো দেখুন এই ফাইলটা কোথায় এই ফাইলটা আমাদেরকে সিতে দেখাচ্ছে কিন্তু এটা আসলে ডাউনলোডস ফোল্ডারে কারণ ডাউনলোডস সি রানারে দেখুন দেখুন এই যে আপনার ডাউনলোড ফোল্ডারে চলে এসছে স্পিনার চিফ এখন আপনি এটা কি করবেন এটা এক্সট্রেট করতে হবে মানে এটা কম্প্রেস অবস্থায় আছে সেটাকে আনকম্প্রেস করতে হবে কীভাবে রাইট বাটন ক্লিক জাস্ট এক্সট্রেক্ট অল ক্লিক করলাম এক্সট্রেক্ট দেখুন এটা এক্সট্রেক্ট হয়ে গেল এবং এক্সট্রেক্ট হয়ে সে ফাইলটা আনকম্প্রেস অবস্থায় চলে আসলো মানে এটাকে মানে চেন লাগানো অবস্থা ছিল এখন চেন খোলা ওই আপনার আগের যে ফাইলটা কম্প্রেস ফাইলটা সেটাও থাকবে প্লাস নতুন এই ফাইলটা তৈরি হলো ওকে তো এখন আমরা ফাইলটা খুলবো আপনি প্রতিবারেই সফটওয়্যারটা খোলার সময় এখানে ডাবল ক্লিক করেই খুলবেন কারণ সফট ডেস্কটপে কোনো আইকন পাবেন না প্রতিবারেই 
আপনার এখান থেকে এসে এসে অথবা এই ফোল্ডারটা আপনি ডেস্কটপে নিয়ে যেতে পারেন সাপোজ আমি এই ফোল্ডারটা এখান থেকে ডেস্কটপে নিয়ে যাচ্ছি তো দেখুন আমরা প্রতিবার খোলার সময় এখানে ক্লিক করলাম এই যে এখানে স্পিনার চিফ এই যে বন মানুষের একটা একটা আইকন রেড ইন্ডিয়ানদের একটা আইকন দেখুন এখানে আমি ডাবল ক্লিক করব এটা হচ্ছে সফটওয়্যার খোলার পথ ডাবল ক্লিক এখন দেখুন আমরা ক্লিক করব স্টার্ট প্রোগ্রাম উইথ রে উইথ মাই রেজিস্টার ফ্রি এই অপশন অটোমেটিক এখানে সিলেক্ট করা থাকে স্টার্ট প্রোগ্রাম উইথ মাই রেজিস্টার ফ্রি আমরা জাস্ট ওকে করব এখন আমরা আমাদের নাম এবং ইমেল অ্যাড্রেস লিখে দেব নাম এবং ইমেল অ্যাড্রেস লিখে জাস্ট ক্লিক অন লগ ইন আমি সরি অ্যাট ফার্স্ট অফ রেজিস্টার ইমেল দেখুন এখানে ক্লিক করছি রেজিস্টার ইমেল এটা প্রথমবারের জন্য পরবর্তীবার আপনি যেটা করবেন যে জাস্ট নাম এবং মেল লিখে আপনি জাস্ট লগ ইনে ক্লিক করবেন তাহলে হয়ে যাবে আমি এখন প্রথম আমার মেলটাকে রেজিস্টার করে নিচ্ছি তাহলে নাম এবং ইউর ইমেল লিখে জাস্ট রেজিস্টার ইমেল দেখুন কি আসলো ইউর ইনফরমেশন হ্যাজ বিন সেন্ড টু সার্ভার ইউ উইল রিসিভ অ্যান অ্যাক্টিভেশন মেল সোন ওকে তো আমরা আমাদের মেলটা খুলে দেখি যে কোনো অ্যাক্টিভেশন মেল এসছে কি না মেল করলাম হ্যাঁ না এখনো আসেনি দেখুন এসছে এই যে স্পিনার চিপ থেকে আমরা এই মেলটা খুলবো মেলটা খুলে আমরা এই লিঙ্কে ক্লিক করব লিঙ্কটা ক্লিক করার সাথে সাথেই আমাদের মেলটা হ্যাঁ ইউর ইমেল ইজ ভ্যালিডেড সাকসেসফুলি কাজ শেষ ওকে দেন লগ ইন দেখুন আমরা রেজিস্টার করলে প্রথমবার আমরা রেজিস্টার করলাম পরবর্তীবারে প্রত্যেকবার আমরা কি করব মেল মানে নাম আর মেল অ্যাকাউন্ট লিখে জাস্ট লগ ইন লগ ইনে ক্লিক করার সাথে সাথে আমরা ঢুকে যাব মানে আমাদের সফটওয়্যার অন হয়ে যাবে ক্লিক করলাম লগ ইন আমাদের সফটওয়্যার খুলছে দেখুন সফটওয়্যারটা খুললো কিন্তু তার উপরে একটা উইন্ডো আসলো লোড প্রজেক্ট ক্রিয়েট নিউ প্রজেক্ট রান প্রোগ্রাম ডাইরেক্টলি আমরা ক্লিক করবো এখানেই রান প্রোগ্রাম ডাইরেক্টলি এটা এখানে সিলেক্ট করা থাকে এই অবস্থায় আমরা ওকে করব হ্যাঁ এখন দেখুন এই অপশনটা লোড ডিফল্ট থ্রেশার্স ফাইল অথবা লোড আদার থ্রেশার্স ফাইল ক্রিয়েট নিউ এমটি তো এখানে সিলেক্ট করা থাকে এখানে সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা ওকে করব মানে আমাদেরকে থ্রেশার লোড করতে হবে মানে স্পিনার চিপ যেটা দিয়ে কাজ করবে তা সে অনেক বড় একটা থ্রেশার ইউজ করে মানে একটা ডিকশনারি ইউজ করে শব্দ ভাণ্ডার তো সেই শব্দ ভাণ্ডারটা আমাদেরকে লোড করতে হবে আদারওয়াইজ আপনার স্পিনার চিপ কাজ করবে না তো লোড ডিফল থ্রেশার্স এখানে অপশনটা রেখে জাস্ট ওকে এই যে আমাদের থ্রেশারটা লোড হচ্ছে এরপর একটা অপশন আসলো এটা আপনারা পাতত্ব ক্লোজ করে দিলে হবে হ্যাঁ আমাদের সফটওয়্যার ওপেন হয়ে গেল এটা হচ্ছে আমাদের সফটওয়্যারের মূল অংশটা এটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন সফটওয়্যার আপডেট লক আরও অনেক কিছু আছে তো আমরা ইউজ করার জন্য যাব কোথায় সফটওয়্যারে সফটওয়্যার ক্লিক করলাম হ্যাঁ সফটওয়্যারটা আসলো তো দেখুন এখানে আপনি যেটা যেইটাই লিখবেন যে সেন্টেন্সটা লিখবেন সেই সেন্টেন্সটা অনেক অনেকভাবে মানে ট্রান্সফার হয়ে যাবে তো আমি দেখাচ্ছি যে কীভাবে স্পিন করবেন আপনারা তো অনেক বড় বড় আর্টিকেল অথবা অনেক বড় বড় প্যারাগ্রাফ এখানে স্পিন করবেন আমি জাস্ট একটা লাইন স্পিন করে দেখাচ্ছি আমি একটা লাইন লেখলাম লেখার পরে জাস্ট অপারেশন অপারেশন থেকে অপারেশন অপারেশন থেকে আইডেন্টিফাই সিনোনিম ওকে সবগুলো সিনোনিম 
মানে সে ডিটেক্ট করে ফেললো যে আমি চাচ্ছি এই ওয়ার্ডগুলোর সিনোনিম চেঞ্জ করার জন্য ওকে দেন জাস্ট ক্লিক অন স্পিন আর্টিকেল অ্যামাউন্ট আমি দিলাম একশোটা আর্টিকেল অটো স্পিন ফ্রিকুয়েন্সি অটো স্পিন ফ্রিকুয়েন্সি আমি দিলাম কয়টা ধরুন চারবার করে সে চেঞ্জ করবে একটা ওয়ার্ডকে এরপরে জাস্ট ক্লিক অন ওকে এরপরে ওকে বাট এখন সে এই সেন্টেন্সটা একশো রকম করে লিখবে দেখুন একশোটা আর্টিকেল তৈরি হয়ে গেল এই যে আর্টিকেল ওয়ান আর্টিকেল টেন আর্টিকেল ফোরটিন এরপর আরও অনেক অনেকগুলো আছে তো দেখুন সে কীভাবে স্পিন করল জাস্ট অ্যাফোর্ট এভরি মাদার লাভ সার বেবি এনি মাদার লাভ সার টোটলার অল মাদার লাভ সারিং ইয়ং চাইল্ড তো দেখতে পাচ্ছেন তো এই আর্টিকেলটা কপি করে আমরা যখন নিয়ে যাবো জাস্ট আমরা এখান থেকে আর্টিকেলটা কপি করে অন্য যে কোনো জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে পারবো ওকে তো এটা দেখলেন একভাবে কীভাবে স্পিন করব আর একটা দেখুন আমি এটা ক্লোজ করছি দেখুন আমি এই লেখাটা লাগলাম তো দেখুন আমরা আরেকভাবে এটা করছি তো মনে করেন আপনার অনেক বড় একটা লেখা এখন আপনি সবগুলো সিনোনিম চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন না আপনি চাচ্ছেন ওই লেখাটার কিছু কিছু সিনোনিম চেঞ্জ করে দেওয়ার জন্য কিছু কিছু ওয়ার্ডের সিনোনিম আপনি চেঞ্জ করে দেবেন তাহলে সেটা কীভাবে করবেন সাপোজ আপনি জাস্ট মাদার এই মাদারের মানে এই লাইনের মধ্যে শুধুমাত্র মাদারের মানে সিনোনিমটা চেঞ্জ করবেন আপনি দশবার স্পিন করাতে চাচ্ছেন এবং দশবারেই এই জাস্ট মাদারের সিনোনিম চেঞ্জ হবে তো দেখুন মাদারের কি কি সিনোনিম আছে আমরা জাস্ট মাদারটা সিলেক্ট করছি দেখুন সিলেক্ট করার পরে এই যে নিচে ডান পাশে এখানে মূল শব্দটা এই যে এখানে দেখুন যে মাদারের যতগুলো সিনোনিম আছে সবগুলো চলে আসলো এখন মাদারের বদলে আপনি কি কি ইউজ করবেন সাপোজ আপনি ইউজ করবেন মম এরপর আপনি কন্ট্রোল চেপে তুলবেন কিবোর্ড থেকে আমি কন্ট্রোল চেপে তুললাম দেন মাম্মি দেন মম মাম মাম্মি আমি এই চারটা জিনিস আমি সিলেক্ট করলাম দেখুন এই চারটা জিনিস সিলেক্ট করার সাধারণত এখানে কি চেঞ্জ হলো সবগুলো এখানে চলে আসলো জাস্ট এখন যদি আপনি স্পিন করেন তাহলে তাহলে সেভাবেই মানে স্পিন হবে তাহলে আমরা দুইভাবে স্পিন করা শিখলাম দেখুন এখন দেখুন প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই যে চাইল্ড চাইল্ডটা কিন্তু ঠিক আছে চাইল্ড কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না জাস্ট মাদার মাম্মি মম এগুলো চেঞ্জ হচ্ছে ওকে তো আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন তো এগুলো ছাড়া আরও অনেক অনেকগুলো অপশন আছে দেখুন এই যে প্রজেক্ট সেটিংস সিনোনি ম্যানেজমেন্ট আপনার নতুন নতুন সিনোনিম আপনি এখানে লোড করতে পারবেন আর্টিকেল সাবমিট ডেভেলপার এপিআই অনেক অনেক কিছু এখানে আছে ওই যে আপনারা এগুলোই মানে দেখে নেবেন তখন আপনি আরও ভালোভাবে জিনিসটা শিখতে পারবেন এখন স্পিনের চিপের আরও ক্রিটিক্যাল ইউজগুলো আপনি কীভাবে শিখবেন তো দেখুন আপনি জাস্ট ইউটিউবে যখন আপনি সার্চ করবেন ইউটিউবে সার্চ করে আপনি স্পিনের চিপের আরও ক্রিটিক্যাল ইউজগুলো আপনি শিখতে পারবেন দেখুন স্পিনার চিপ লাগলাম লেখে সার্চ করলাম এই যে স্পিনার চিপ চিপ বেসিক আর্টিকেল স্পিনিং স্পিনার চিপ কুইক অনেক অনেকগুলো ইউজ আসলে স্পিনার চিপের আপনি এগুলো দেখে দেখে স্পিনার চিপের একদম হাফেস হয়ে যেতে পারবেন অনেক অনেক কিছু তো অ্যাকচুয়ালি কাজ করার জন্য আমাদের স্পিনার চিপটা খুবই দরকার তো সেই জন্য আপনারা এই জিনিসগুলো একটু দেখে নেবেন এখন আমরা শিখবো আমরা স্পিনার চিপটি কীভাবে জেনুইন করব মেক স্পিনার চিপ জেনুইন আমাদেরকে স্পিনার চিপের যে ভার্সনটা আমরা ডাউনলোড করি সেটা হচ্ছে তিরিশ দিনের ট্রায়াল ভার্সন এখন এই ট্রায়াল ভার্সন থেকে আপনি কীভাবে স্পিনার চিপটা জেনুইন করবেন আমি সেটাই দেখাচ্ছি তো জেনুইন জেনুইন করার জন্য আপনার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট কি কারণ আপনি যখন এটা সফট ডাউনলোড করেছেন তখন দুইটা অপশন এসেছিল এই যে আপনি কি মানে আসলটা কিনবেন 
মানে আপনি কি এটা ট্রায়াল ভার্সন ইউজ করবেন নাকি আপনি কিনবেন তো আমরা ইউজ করেছি যে ট্রায়াল ভার্সন ফ্রি আমরা ওখানে ক্লিক করেছিলাম বাট পরের অপশনে যদি আপনি ক্লিক করতেন তাহলে আপনার কাছে একটা কি চাইতো মানে প্রোডাক্ট কি অথবা লাইসেন্স কি এখানে দেখুন এই যে বাই প্রো ভার্সন এখানেও যদি আপনি ক্লিক ক্লিক করুন এখানেও ক্লিক করে আপনি কি সেই মানে সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন অ্যাকচুয়ালি সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করতে হবে না ডাউনলোড তো আমরা একইভাবে করব তো যখন আপনি মানে ডাউনলোড করার সময় ইনস্টল করার সময় আপনি জাস্ট ফ্রি অপশানটা সিলেক্ট না করে আপনি সিলেক্ট করবেন যে প্রো ভার্সন প্রো ভার্সন মানে হচ্ছে পেড ভার্সন তো প্রো ভার্সন যখন আপনি ডাউনলোড করতে চাইবেন মানে প্রো ভার্সনটা হচ্ছে আপনার থেকে আর যাবে না আপনার এটা আজীবন থাকবে তো প্রো ভার্সনটা যখন আপনি চাইবেন তখন সেক্ষেত্রে আপনাকে কিউওয়ার্ডস চাইবে সরি প্রোডাক্ট কি অথবা সিরিয়াল কি প্রোডাক্ট কি অথবা সিরিয়াল কি অথবা লাইসেন্স কি প্রোডাক্ট কি সিরিয়াল কি অথবা লাইসেন্স কি এগুলো আমরা কোথায় পাবো দেখুন আমরা স্পিনারশিপের যে প্রোডাক্ট কি যেখানে পাবো স্মার্ট সিরিয়ালস ডট কম স্মার্ট সিরিয়ালস ডট কম এখানে আপনি জাস্ট স্পিনারশিপ লাগলেই স্পিনারশিপ লেখে সার্চ করলেই সেই প্রোডাক্ট কেটে চলে আসবে এই দেখুন স্পিনারশিপ ডাইরেক্ট ডাউনলোডস ফুল ভার্সন যোগ আপনি এখানে একটু ঘাটলে পাবেন এখানে একটু সার্চ করলে পাবেন এছাড়া আপনি যদি সরাসরি গুগলে মানে গুগলে সার্চ করেন স্পিনার চিপ চিফ প্রোডাক্ট কে মানে আপনি এটা লেখেও সার্চ করতে পারেন আবার লাইসেন্স কি লেখেও সার্চ করতে পারেন দেখুন আমি লিখলাম স্পিনার চিপ লাইসেন্স কি লেখে আপনি গুগলে সার্চ দিলে পাবেন এইভাবে একটু খুঁজলে আপনি পাবেন তো এইভাবে আপনি সেই স্পিনার চিপটা জেনুইন করে নিতে পারবেন আপনি লাইফ টাইম সেই সফটওয়্যারটি ইউজ করতে পারবেন কোনো রকম কোনো ট্রাভেল হবে না ওকে থ্যাংক ইউ